Okay, so hari ni uh, saya nak share berkaitan dengan kencing manis. So kencing manis ni disebabkan oleh kita punya organ pankreas tak dapat nak menghasilkan insulin dengan cukup ataupun kita punya pankreas tidak menghasilkan insulin langsung. So insulin apa? Insulin adalah sejenis hormon yang mana digunakan untuk uh, membawa masuk kita punya glukos ke dalam sel-sel badan. Bila glukos kita tu masuk dalam sel badan, dia akan ditukarkan menjadi tenaga. Kita kena tahu kencing manis ada banyak jenis. Yang pertama type 1, type 2 and kencing manis semasa hamil. So ini antara tiga jenis kencing manis yang biasa kita jumpa dekat Malaysia lah. Sebenarnya uh, semua orang boleh dapat sebab kalau kita tengok zaman dulu, orang dulu orang yang dewasa ataupun orang tua je dapat kencing manis. Okay, sekarang ni tak lagi. Even budak-budak pun dah ada kencing manis. Bila budak-budak ada kencing manis ni kesian lah sebab uh, kecil-kecil dah kena makan ubat kan. Dah kena cucuk insulin. So macam mana orang nak pergi sekolah, nak cucuk insulin macam susah kan? So uh, sebab tu daripada kecil kita sebenarnya kena jaga pemakanan diorang ni. Kena hadkan pengambilan gula and untuk elakkan kecil manis lah. And apa yang penting sebenarnya dia start dengan obesity. So budak-budak kalau boleh kita kena selalu bawa pergi check, pergi klinik, pergi doktor. Okay, check dia punya berat. So kita nak tengok uh, budak-budak ni ataupun anak-anak kita ni ada tak risiko untuk dapat childhood obesity. So sebenarnya childhood obesity ni lah yang membawa kepada kecil manis untuk budak-budak. Ada orang tanya, tak boleh ke nak check sendiri penimbang dekat rumah ni kalau budak-budak? Dia lain. Ha, sebab apa? Untuk budak-budak bawah 18 tahun, okay, pengiraan BMI diorang tak sama dengan pengiraan kita. Diorang akan guna sejenis graf okay, dan kita akan tengok ikut persentai. So kalau untuk budak-budak, okay, dia punya berat dan tinggi, kita akan ikut dia punya carta ataupun dia punya graf lah. Ada graf yang uh, spesifik yang khas untuk budak-budak. Okay, bayangkan kalau insulin uh, kurang ataupun tak ada dalam badan, Even kita makan banyak-banyak pun sebenarnya nutrien-nutrien yang kita makan tu badan tak dapat digunakan pun sebenarnya sebab tu kita perlukan insulin. Untuk kecil manis dalam kalangan orang tua sebenarnya ada banyak faktor. Yang pertama dari segi faktor umur sendiri. So bila umur dah meningkat kita punya badan pun dah tak kuat macam kita muda-muda dulu. Ha, sebab tu kita senang untuk dapat penyakit ataupun kita boleh dapat insulin resistant. Sebab bila umur kita dah meningkat okay, pankreas kita dah gunakan banyak insulin ni. So kita boleh kata mungkin pankreas kita dah penat untuk mengeluarkan insulin yang banyak sebab tu faktor usia pun mainkan peranan untuk seseorang tu dapat kecil manis. Selain daripada tu obesity lah uh, of course sebab bila kita okey badan kita besar kita ada obesity, okey banyak lemak-lemak yang terkumpul dalam kita punya badan dan saluran darah ni menyebabkan kita punya makanan tadi, okey glukos yang kita makan tu tak dapat nak detect insulin tu. Dia tak berjumpa. Uh, contoh kita boleh bayangkan kita punya insulin ni macam pintu. Tapi sekarang ni bayangkan kita punya pintu tu dipenuhi oleh sel-sel lemak. So kita tak jumpa mana pintu tu. Kita macam mencari-cari mana pintu ataupun insulin ni. Sebab tu okay, kita ada masalah kencing manis. Sebab gula tu tinggi dalam darah. Dia tak masuk dalam kita punya sel tu. Okay, kita daripada muda kecil-kecil kita kena jaga pemakanan kita. Okay, elakkan daripada uh, obesity so that kita dapat elakkan penyakit kencing manis.